ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസീസ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൗഡർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൂളൻ ത്രെഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫെവിഗോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പൗഡർ ബോട്ടിലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ അങ്ങോട്ട് കീറി കളയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുത്ത് കളയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ കളയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് പൗഡറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൊട്ടിക്കളയണം എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരൽപ്പം ഗ്ലൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അഞ്ച് ലെയർ ത്രെഡ് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അഞ്ച് ലെയർ ത്രെഡ് ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലൈസ് ഈ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു ഡ്രസ്സിൽ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്നത് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോണോ ബീഡ്സോ സീക്വൻസോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഫെവിഗോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുമ്പോൾ ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വൂളൻ ത്രെഡ് കൊണ്ട് തന്നെ പോം പോം ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് റെഡ് കളർ വൂളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു അൻപത് പ്രാവശ്യമോ അറുപത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം നല്ല തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കൊടുക്കണം വലിയ ഫ്ലവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വിരലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ആ പോം പോമിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല സൈസിലുള്ള ഒരു ഏ പോപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു കമ്പിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള കമ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കമ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിന് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈർക്കിൾ പച്ച കളർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവർ വേസിലേക്ക് വെച്ചെടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് 